ഹലോ മൈ ഡിയർ ചിൽഡ്രൻ സിക്സ്ത് സെമ്മിൻ്റെ പുതിയൊരു സബ്ജക്റ്റിലേക്ക് നമുക്ക് കിടക്കാം പ്രൊജക്ട് മാനേജ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന സബ്ജക്റ്റാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ പരിചയപ്പെടാൻ പോകുന്നത് സോ വി നോ ദ വേൾഡ് പ്രൊജക്ട് ഈസ് സോ ഫെമിലിയർ ഇൻ അവർ ഡേ ടു ഡേ കോൺവെർസേഷൻ വി ഫ്രീക്വൻലി ഹിയർ ആൻഡ് സേ അബൌട്ട് സെർട്ടിൻ പ്രൊജക്ട്സ് ഓക്കെ അപ്പോൾ പ്രൊജക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ടേം നമുക്ക് വളരെ ഫെമിലിയർ ആയിട്ടുള്ളൊരു ടേമാണ് നമ്മൾ ഡേ ടു ഡേ കോൺവെർസേഷനിൽ നമ്മൾ എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കുന്ന ഒരു ടേമാണ് ഈ പ്രൊജക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സോ പ്രൊജക്റ്റ് മാനേജ്മെൻറ്റ് എങ്ങനെയാണ് ഓരോ ടൈപ്പ് ഓഫ് പ്രൊജക്റ്റും നമ്മൾ അതിനെ എങ്ങനെയാണ് മാനേജ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു സബ്ജക്റ്റിലൂടെ നമ്മൾ പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ടുഡേ പ്രൊജക്റ്റ് മാനേജ്മെൻറ്റ് ഹാസ് ബിക്കം എ ഫാസ്റ്റ് ഗ്രോയിങ് പ്രൊഫഷൻ ദ ഫോ ദ ഡിമാൻഡ് ഫോർ പ്രൊജക്ട് മാനേജേഴ്സ് ഹാസ് ഓൾസോ ഇൻക്രീസ്ഡ് ട്രമൻറ്റസ്ലി സോ വി നോ ദ പ്രൊജക്ട് മാനേജ്മെൻറ്റ് സബ്ജക്ട് ദാറ്റ് ഈസ് വെരി ഫെമിലിയർ ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് വെരി ഫാസ്റ്റ് ഗ്രോയിങ് സബ്ജക്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കേൾക്കുന്ന ഒരു ടേം ഏറ്റവും കൂടുതൽ കേൾക്കുന്ന ഒരു ടേം തന്നെയാണ് പ്രൊജക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് പല വിഭാഗത്തിൽ നമ്മൾ പ്രൈവറ്റ് സെക്ടറിലായിക്കോട്ടെ പബ്ലിക് സെക്ടറിലായിക്കോട്ടെ ഒരു പ്ലാനിങ്ങോട് കൂടിയിട്ട് ഒരു സ്പെസിഫിക് ഗോളിന് വേണ്ടി നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ഒരു ബ്ലൂ പ്രിൻറ്റ് തന്നെയാണ് പ്രൊജക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് പ്രൊജക്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ മീനിങ് എന്താണ് അതിൻ്റെ ടൈപ്സ് എന്താണ് സോ ഹൗ ടു ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ദി പ്രൊജക്റ്റ് എങ്ങനെ പ്ലാൻ ചെയ്യും ഇത് അറിയാനായിട്ട് നമുക്ക് എന്താണ് പ്രൊജക്റ്റിൻ്റെ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ചാപ്റ്ററിലൂടെ തന്നെ നമുക്കതിനെ പരിചയപ്പെടാം സോ എന്താണ് പ്രൊജക്റ്റ് എ പ്രൊജക്റ്റ് ഇസ് എ ടെമ്പററി എൻഡ് ഓവർ ഹാവിങ് എ ഡിഫൈൻഡ് ബിഗിനിങ് ആൻഡ് എൻഡ് അണ്ടർ ടേക്കൺ ടു മീറ്റ് യുണീക് ഗോൾസ് ആൻഡ് ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് യൂഷ്വലി ടു ബ്രിങ് അബൌട്ട് ബെനഫിഷ്യൽ ചേഞ്ച് ഹിയർ പ്രൊജക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ടെമ്പററി എൻഡ് ഓവർ ആണ് അതായത് ഒരു സ്പെസിഫിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ബിഗിനിങ് ആൻഡ് എൻഡിങ് ഉള്ള ഒരു പ്രോസസ്സ് തന്നെയാണ് പ്രൊജക്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് പ്രൊജക്റ്റ് കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്നത് അണ്ടർ ടേക്കൺ ടു മീറ്റ് യുണീക് ഗോൾസ് ആൻഡ് ഒബ്ജക്റ്റീവ് ഒരു സ്പെസിഫിക് ആയിട്ടുള്ള ഒബ്ജക്റ്റീവ് അവിടെ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സിലേക്ക് എത്തിച്ചേരാനുള്ള ഒരു ടാസ്ക് ഡിഫറെൻറ്റ് ടാസ്കുകളുള്ള ഒരു ടെമ്പററി എൻഡ് ഓവറിനെയാണ് നമ്മൾ പ്രൊജക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ടെമ്പററി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രോസസ്സ് അല്ല ഇതിനൊരു സ്പെസിഫിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ബിഗിനിങ് ആൻഡ് എൻഡിങ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഏരിയ ഉണ്ട് കറക്റ്റ് ടൈമിങ് അതിൽ വരുന്നുണ്ട് ഒരു സ്പെസിഫിക് ടൈം അവിടെ കാണിക്കുന്നുണ്ട് ആ ടൈമിനുള്ളിൽ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ ടെമ്പററി എൻഡ് ഓവർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് ഒരു ഏതെങ്കിലും ഒരു തരത്തിലുള്ള ചേഞ്ച് സൊസൈറ്റിയിലായിക്കോട്ടെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഫേമിനായിക്കോട്ടെ ഒരു ചേഞ്ച് കൊണ്ടുവരാനായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മോഡിഫിക്കേഷൻ കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ തുടങ്ങി വയ്ക്കുന്ന ഒരു പ്രോസസ്സാണ് ഈ പ്രൊജക്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സോ ഹൗ ടു മാനേജ് ദാറ്റ് ഈസ് എ പ്രൊജക്റ്റ് മാനേജ്മെൻറ്റ് ഇറ്റ് ഈസ് എ ഡിസിപ്ലിൻ ഓഫ് പ്ലാനിങ് ഓർഗനൈസിങ് സെക്യൂറിങ് ആൻഡ് മാനേജിങ് റിസോഴ്സസ് പ്രൊജക്ട് മാനേജ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ പ്രൊജക്റ്റിന് വേണ്ടതായിട്ടുള്ള റിസോഴ്സസിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുകയാണ് ഓർഗനൈസ് ചെയ്ത് അതിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുകയാണ് ടു ബ്രിങ് അബൌട്ട് ദി സക്സസ്ഫുൾ കംപ്ലീഷൻ ഓഫ് പ്രൊജക്ട് ഇറ്റ്സ് ക്ലിയർലി ഡിഫൈൻഡ് ദാറ്റ് ഇറ്റ് ഈസ് എ ഡിസിപ്ലിൻ ഓഫ് പ്ലാനിങ് organizing, securing and managing. സോ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ബിസിനസ് മാനേജ്മെൻറ്റ് എന്താണോ അതുപോലെ തന്നെയാണ് പ്രൊജക്ട് മാനേജ്മെൻറ്റ് ഡെഫിനേഷൻ ഇവിടെ കാണിക്കുന്നത് മാനേജ്മെൻറ്റ് ബിസിനസ് മാനേജ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബിസിനസ്സിൽ പ്ലാനിങ് ഫങ്ഷൻസിലൂടെ തന്നെ നമ്മൾ ബിസിനസ്സിനെ മാനേജ് ചെയ്യുകയാണ് അല്ലേ പ്ലാനിങ് ഓർഗനൈസിങ് അതുപോലെ ഒരു പ്രൊജക്റ്റിന് നമ്മൾ പ്ലാനിങ്ങിലൂടെയും റിസോഴ്സസിനെ നമ്മൾ ഓർഗനൈസ് ചെയ്തുകൊണ്ടും നമ്മൾ സക്സസ്ഫുൾ ആയിട്ട് ആ പ്രൊജക്റ്റ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുക ആ സ്പെസിഫിക് ഗോളിലേക്ക് എത്തിച്ചേരുക എന്നുള്ളതാണ് പ്രൊജക്ട് മാനേജ്മെൻറ്റിൻ്റെ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ഒബ്ജക്റ്റീവ് ഓക്കെ പ്രൊജക്റ്റിൻ്റെ ഡെഫിനേഷൻസ് നിങ്ങൾക്ക് എക്സാമിന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഏത് ഡെഫിനേഷൻ വേണമെങ്കിലും നിങ്ങൾക്കതിൽ നോക്കാം നിങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും ഈസി ആയിട്ടുള്ള ഡെഫിനേഷൻസ് നിങ്ങൾക്ക് പഠിച്ചു വയ്ക്കാം ഇതിൽ വേൾഡ് ബാങ്ക് എന്താണ് പറയുന്നത് എ പ്രൊജക്ട് ഈസ് ആൻ അപ്രൂവൽ
സോ ഈ മൂന്ന് ഏരിയാസിൽ നമ്മുടെ ഡെഫിനേഷൻ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അതായത് പ്രൊജക്റ്റിനെ ഡിഫൈൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഒരേ പോയിൻ്റ് ഓഫ് വ്യൂവിലേക്ക് തന്നെയാണ് എത്തിച്ചേരുന്നത് ഒരു ഡെഫിനറ്റ് എയിമിന് വേണ്ടി അതല്ലെങ്കിൽ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ സ്പെസിഫിക് ഗോളിന് വേണ്ടി നമ്മൾ ക്യാപിറ്റൽ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റോട് കൂടി ഡെഫിനറ്റ് പീരീഡിൽ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ടാസ്കിനെയാണ് നമ്മൾ ഈ പ്രൊജക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അത് നമുക്ക് സർവീസ് ആയിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് ആയിട്ടോ നമുക്ക് സൊസൈറ്റിയിൽ കൊടുക്കാനായിട്ട് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്കതിനെ കഴിയണം അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ റിസൾട്ട് തരുന്ന ഒരു ടാസ്കിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുന്നത് പ്രൊജക്റ്റ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അനദർ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ഏരിയ വട്ട് ആർ ദ ഫീച്ചേഴ്സ് ഓഫ് എ പ്രൊജക്റ്റ് ഓർ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഓഫ് എ പ്രൊജക്ട് ഹ്യർ എ ക്ലിയർ സ്റ്റാർട്ട് ആൻഡ് എൻഡ് ഡേറ്റ് നമ്മൾ ഡെഫിനേഷനിൽ തന്നെ പറഞ്ഞു ഒരു ഡെഫിനറ്റ് പീരീഡ് ഉണ്ടായിരിക്കുമെന്ന് ആൻഡ് ദി സെക്കൻഡ് വൺ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് ദൻ റിസോഴ്സസ് യൂണിക് ഡെലിവറബിൾ ലൈഫ് സൈക്കിൾ ക്യാപിറ്റൽ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ടീം സ്പിരിറ്റ് ആൻഡ് പ്രോഗ്രസീവ് ഇലാബറേഷൻ എട്ട് പോയിൻ്റ്സ് ആണ് വിട്ടിട്ടുള്ള കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഈ പോയിൻസിനെ നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് നോക്കാം എന്തൊക്കെയാണ് ഈ ഫീച്ചേഴ്സ് ഫസ്റ്റ് വൺ ക്ലിയർ സ്റ്റാർട്ട് ആൻഡ് എൻഡ് ഡേറ്റ് ഇറ്റ് നീഡ്സ് ടു ഹാവ് എ ക്ലിയർ ബിഗിനിങ് എ ഡെഫിനറ്റ് എൻഡ് ആൻഡ് ആൻ ഓവർ വ്യൂ ഓഫ് വാട്ട് ഹാപ്പൻസ് ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ നമുക്കറിയാം ഒരു പ്രൊജക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിനൊരു സ്റ്റാർട്ടിങ് ടൈമും അതേപോലെ തന്നെ ഒരു എൻഡിങ് ടൈം ഉണ്ടായിരിക്കണം ഇറ്റ്സ് എ ടെമ്പററി എൻഡ് ഓവർ എന്ന് നമ്മൾ ഡെഫിനേഷനിൽ പറയുന്നുണ്ട് ഇതിനിടയിൽ എന്ത് പ്രോസസ്സാണ് നടക്കുന്നത് എന്നുള്ളതും ക്ലിയർ ആയിട്ട് നമുക്കതിൽ ഡിഫൈൻ ചെയ്യാനായിട്ട് കഴിയണം സോ സ്റ്റാർട്ടിങ് ആൻഡ് എൻഡിങ് പോയിൻ്റ് ഇല്ലാണ്ട് ഒരു പ്രൊജക്റ്റ് നമുക്ക് നടത്താനായിട്ട് കഴിയില്ല അപ്പോൾ അതൊരു ടെമ്പററി എൻഡ് ഓവർ ആണ് കുറച്ച് കാലങ്ങൾക്ക് മാത്രം നടക്കുന്ന ഒരു പ്രോസസ്സാണ് പ്രൊജക്റ്റ് സെക്കൻഡ് പോയിൻ്റ് ഇറ്റ്സ് ലീഡ്സ് ടു ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് ഡിഫൈൻ ചെയ്യാതെ നമുക്കൊരു പ്രോസസ്സ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് കഴിയില്ല അപ്പോൾ ഏതൊരു പ്രോസസ്സിലേക്ക് നമ്മൾ കിടക്കുമ്പോഴും അതിൽ പ്രൊജക്റ്റിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ആ ആക്ടിവിറ്റീൻ്റെ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് നമ്മൾ ക്ലിയർ ആയിട്ട് ഡിഫൈൻ ചെയ്തിരിക്കണം ഏത് പ്രോസസ്സ് നടക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ നടത്തുന്ന ഏത് ആക്ടിവിറ്റി ആണെങ്കിൽ അതിനൊരു ക്ലിയർ കട്ട് ആയിട്ടുള്ളൊരു ഒബ്ജക്റ്റീവ് അവിടെ ഉണ്ടായിരിക്കും അതുപോലെ പ്രൊജക്റ്റ് എവറി പ്രൊജക്റ്റ് ഈസ് സ്റ്റാർട്ടഡ് വിത്ത് സം ഒബ്ജക്റ്റീവ് നമുക്കറിയാം പ്രൊജക്റ്റിലെ ഒരു പ്രൈമറി ഒബ്ജക്റ്റീവിനും അതിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന സപ്പോർട്ടീവ് ആയിട്ടുള്ള സെക്കൻഡറി ഒബ്ജക്റ്റീവ്സും ഉണ്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ ആ ഒബ്ജക്റ്റീവ് നമ്മൾ ക്ലിയർ ആയിട്ട് ഡിഫൈൻ ചെയ്താലേ ടാസ്ക് നമുക്ക് ക്ലിയർ ആയിട്ട് ഡിഫൈൻ ചെയ്യാനായിട്ട് കഴിയുള്ളൂ സോ ഈച്ച് ആൻഡ് എവറി പ്രൊജക്റ്റ് ഈസ് സ്റ്റാർട്ടഡ് വിത്ത് സം ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് ഓർ ഗോൾ ടൈം ബഡ്ജറ്റ് ക്വാളിറ്റി ആൻഡ് ക്വാണ്ടിറ്റി വെൻ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് ആർ ഫുൾഫിൽഡ് പ്രൊജക്ട് കോഴ്സ് എക്സിസ്റ്റിങ് അപ്പോൾ നമ്മൾ പ്രൊജക്റ്റ് ഡിഫൈൻ ചെയ്യുമ്പോൾ പ്രൊജക്റ്റ് പ്രോസസ്സ് നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഒബ്ജക്റ്റീവ് എന്താണെന്ന് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്തിട്ട് വേണം നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന കാര്യത്തിനെ പറ്റി അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ നമ്മുടെ പർപ്പസ് എന്താണ് എന്നുള്ളത് ക്ലിയർലി ഡിഫൈൻ ചെയ്താലേ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് പ്ലാൻ ചെയ്യാനായിട്ട് കഴിയുള്ളൂ സോ പ്രൊജക്റ്റിന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തിരിക്കണം ഒബ്ജക്റ്റീവ് എന്താണ് എന്നുള്ളത് ഡിഫൈൻ ചെയ്തിരിക്കുക തേർഡ് പോയിൻ്റ് റിസോഴ്സസ് പ്രൊജക്റ്റിന് ഏറ്റവും അത്യാവശ്യമുള്ളത് റിസോഴ്സസ് ആണ് അത് ക്യാപിറ്റൽ ആൻഡ് മാൻ പവർ ദ പ്രൊജക്റ്റ് ഈസ് പ്രൊവൈഡ് വിത്ത് എ ലിമിറ്റഡ് എമൗണ്ട് ഓഫ് റിസോഴ്സസ് ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ ആൻഡ് മാൻ പവർ വിത്തൌട്ട് എൻ ക്യാപിറ്റൽ ദർ ഇസ് നോ പ്രൊജക്റ്റ് അല്ലെ കമ്പി ഒരു പ്രൊജക്റ്റ് ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അവിടെ മാൻ മാൻ പവറും അതേപോലെ തന്നെ മണി പവറും ഉണ്ടായിരിക്കണം ഇറ്റ് ഈസ് എ ഡ്യൂട്ടി ഓഫ് എ പ്രൊജക്ട് മാനേജർ ടു എൻഷ്യൂർ ദാറ്റ് ഓൾ റിസോഴ്സസ് ആർ എഫിഷ്യൻലി യൂട്ടിലൈസ്ഡ് പ്രൊജക്റ്റിന് വേണ്ടി നമ്മൾ യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യുന്ന റിസോഴ്സസ് എല്ലാം മാക്സിമം അല്ലെങ്കിൽ ഒപ്റ്റിമം യൂട്ടിലൈസേഷനിലൂടെ വേണം കടന്നു പോകാനായിട്ട് സോ റിസോഴ്സസ് എല്ലാം ഓർഗനൈസ് ചെയ്യാനും അതേപോലെ തന്നെ അത് ഒപ്റ്റിമം യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യാനും ഒരു മാനേജർക്ക് കഴിയണം ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് പറയുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്കതിനറിയാം അതിൻ്റെ റിസൾട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് യൂണിക് ഡെലിവറബിൾ
സൊ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു റിസോഴ്സാണ് ക്യാപിറ്റൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ്സ് ആൻ ഇന്നവിറ്റബിൾ പാർട്ട് ഓഫ് എവറി പ്രോജക്റ്റ് വിത്തൗട്ട് ക്യാപിറ്റൽ നോ പ്രൊജക്റ്റ് ക്യാൻ ബി ഇംപ്ലിമെൻറ്റഡ് സോ ക്യാപിറ്റൽ എന്ന് പറയുന്ന മണി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പ്രൊജക്റ്റിന് ഏറ്റവും ഇന്നവിറ്റബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു പാർട്ടാണ് ഒഴിവാക്കാൻ കഴിയാത്തൊരു പാർട്ടാണ് അപ്പോൾ ആ റിസോഴ്സസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് പ്രൊജക്റ്റ് നല്ല രീതിയിൽ അത് ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് കഴിയുള്ളൂ പ്രൊജക്റ്റിൻ്റെ സക്സസ് എന്ന് പറയുന്ന അവിടുത്തെ ടീം സ്പിരിറ്റാണ് ഡിഫറെൻറ്റ് പേഴ്സൺസ് ഡിഫറെൻറ്റ് മെമ്പേഴ്സ് ഡിഫറെൻറ്റ് ഡിസിപ്ലിൻസിലുള്ളവർ അല്ലെ അവരുടെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഡിഫറെൻറ്റ് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് കൂടി ചേരുമ്പോൾ അവരുടെ ആ ടീം സ്പിരിറ്റിൽ നിന്നാണ് ഈ പ്രൊജക്റ്റ് സക്സസ് ആയിട്ട് വരുന്നത് പല ഡിസിപ്ലിൻസിൽ പല തരത്തിലുള്ള എക്സ്പേർട്ട്സ് ആയിട്ടുള്ളവർ ജോയിൻ ചെയ്തിട്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണിത് സോ ആ ടീം സ്പിരിറ്റിൻ്റെ റിസൾട്ടാണ് അവിടെ നമ്മൾ കാണേണ്ടത് Team spirit is required to get the project completed because a project constitutes different members having different characteristics and from various disciplines. But to achieve common goal harmony, missionary zeal, team spirit is necessary. Our result is that we have team spirit. Next is progressive elaboration. As the project work progresses, investigation and improvement is available on a continuous basis. That leads to more comprehensive plans. ഓരോ സ്റ്റേജിലും പ്ലാനിങ് കൂടി കൂടിയിട്ട് വേണം നമുക്ക് അടുത്ത സ്റ്റേജിലേക്ക് കടക്കാനായിട്ട് അവിടെ ഒരു പ്രോഗ്രസീവ് പ്ലാനിങ് ആണ് അവിടെ നടക്കുന്നത് അതായത് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് പ്ലാൻ ചെയ്തിട്ട് പിന്നെ അത് ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്യല്ല ഓരോ സ്റ്റേജും പ്രൊജക്റ്റിൻ്റെ ഓരോ ടാസ്ക് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴും അവിടെ അടുത്ത സ്റ്റേജിലേക്കുള്ള പ്ലാനിങ് നടക്കുകയാണ് സോ ദിസ് ഇസ് റിപ്പറ്റേറ്റീവ് പ്ലാനിങ് പ്രോസസ്സ് ഓൺ ദി ബേസിസ് ഓഫ് ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ ഓരോ സ്റ്റേജിലേക്ക് കടക്കുമ്പോഴും അവിടെ നമ്മൾ എന്ത് കാണുന്നു പ്രൊജക്റ്റിൻ്റെ ആക്ടിവിറ്റീസിന് വേണ്ടതായിട്ടുള്ള planning progress cheyana so planning is very important to better control over the project nammle project nammle specific objective la etti cheyanamengil correct aayittulla planning aa oru process oro stage ilum kadannu poyirikanam appo ithreyum points aanu project inde characteristics aayitta main aayitta nammle kaanunnathu ini ningalku matte reference text gallu nokkitte additional aayitta points ningalku kittanengil eludha important aayittulla area thaniyana project inde pratheegathal endokkiyana ennullathu അഡീഷണൽ പോയിന്റ്സ് കണ്ടെത്തുക